একটা সময় ছিল যখন লোকে রাস্তায় বেরিয়ে ঝড় জলে আটকে পড়লে কারো বাড়িতে আশ্রয় নিত এখন সেই সব দিন আর নেই তো জানি না কেন ওই আশ্রয় দেওয়া বাড়িগুলোতে কিছু না কিছু গোলমাল অবশ্যই থাকত এবং গল্পের শেষে যিনি আশ্রয় নিয়েছেন তিনি গোলমালটা বুঝতে পেরে পড়ি কি মরি করে ছুটে বেরিয়ে আসতেন সেই বাড়ি থেকে তবে গোলমাল মানেই যে খারাপ কিছু এ ভাবনা কিন্তু ভুল প্রিয়কর্তা তাকে আশ্রয় দিলেন সাধ্যমতো খাতির যত্ন করলেন বদলে বলতে চাইলেন কেবল একটা গল্প এমন একটা গল্প যেটা এতদিন কাউকে বলতে পারেননি তিনি তবে যতক্ষণ গল্পের কথক আপনার সামনে উপস্থিত নেই ততক্ষণ তার গল্প থেকে ভয়ের আশঙ্কাও নেই কিছু ফলে নির্ভয়ে শুনতে থাকুন মার্টিন আমস্ট্রং এর কাহিনী অবলম্বনে আজকের গল্প পাইপ স্মোকার বৃষ্টির মধ্যে হাঁটতে এমনিতে খারাপ লাগে না কিন্তু আজ এই মুসল ধারায় বৃষ্টি অসহ্য লাগছে আমার কারণ এই অবিশ্রান্ত ঠান্ডা জলের ধারার মধ্যে দিয়েই এখনো অন্তত মাইল খানিক যেতে হবে বুঝলাম ঝড় জল অবজ্ঞা করে আর সামনে এগোনো সম্ভব নয় অগত্যা সামনে কোথাও একটা মাথা গুঁজবার মতো আশ্রয়ের খোঁজ করলাম আমি পিছের রাস্তার যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার পাশেই একটা গার্ডেন গেট তার ভিতরে তাকালে একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে স্পষ্টভাবে কিছুই দেখা যায় না শুধু এটুকু বোঝা যায় বাড়িটা ফাঁকা সমস্ত জানলাই বন্ধ সত্যি কথা বলতে গার্ডেন গেট একটা থাকলেও ভিতরে এক ফালি জায়গাটাকে বাগান বোধহয় আর বলা যায় না জায়গাটাকে ঘিরে একটা বাঁশের বেড়া দেওয়া হয়েছে বেড়ার নিচের দিকে লম্বা করে লাইলাকের ছোপ কুচিয়েছে তার পাতা থেকে ক্রমাগত জল ঝরে পড়ছে মাটিতে হঠাৎ চোখে পড়ল একটা মাঝ বয়সী লোক সেই ঝোপে ঢাকা রাস্তা ধরে ভিতর থেকে বাইরের দিকে এগিয়ে আসছে হাব ভাব দেখে মনে হলো বিশেষ কোনো জায়গায় যাওয়ার উদ্দেশ্য নেই তার যেন বৃষ্টিতে ভেজার জন্যই কেবল বেরিয়েছে বাড়ি থেকে লোকটা গায়ে পাত্রি পোশাক মাথায় খয়েরি চুলের মাঝে একটা ছোটখাটো টাক মুখে দাঁড়ি কিংবা গোঁফের চিহ্ন নেই ভদ্রলোক আর একটু কাছে এগিয়ে আসতে গলা তুলে বললাম দাদা শুনছেন ভিতরে আসব একটু আমার গলা শুনে একটু চমকে উঠল লোকটা তারপর অল্প হেসে বলল কেন বলুন তো আমি অবাক হলাম এত বৃষ্টির মধ্যে একটা অচেনা লোক ভিতরে আসতে চাইছে মানে তার আশ্রয় দরকার এটুকু বোধ তো একটা বাচ্চারও থাকে অপ্রস্তুত হয়ে বললাম মানে এই বৃষ্টির হাত থেকে মাথা গোজার জন্য একটু মনে হলো এতক্ষণ যেন লোকটা বুঝতেই পারেনি যে বৃষ্টি পড়ছে সামনে নিয়ে বলল ও বৃষ্টি অসুন্ন বাগানের গেটটা খুলে ঝোপের রাস্তার উপর এসে পড়লাম আমি লোকটা এতক্ষণে বাড়ি দরজার দিকে এগিয়ে গেছে ধীর পায়ে তাকে অনুসরণ করলাম দরজা খুলে বাড়ির ভিতরে আসতে একটা ছোট হলঘর চোখে পড়ল লোকটা আমার দিকে চেয়ে একটু লাজুক হাসি হেসে বলল বুঝতেই পারছেন বাড়িটার অবস্থা খুব একটা ভালো নয় যাকে এই বাদিকে আসুন ভিতরের ঘরটা বেশ বড় সড়ো সবার আগে জানলাটা চোখে পড়ে ধনুকে ভাঁজের মতো পাঁচ ভাগে ভাগ করা জানলা যেন দুটোর বদলে পাঁচটা পাল্লা বাকি ঘরে আর তেমন কিছু নেই ঘরের মাঝ বরাবর একটা চেয়ার টেবিল রাখা আছে তার থেকে খানিক দূরে এক কোণে আর একটা টেবিলের উপর মোমবাতি জ্বলছে চেয়ারটা দেখিয়ে দিলেন ভদ্রলোক এখানে বসুন খেয়াল করলাম লোকটা কিন্তু নিচে বসল না জানলাটার কাছে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে বৃষ্টির জলে ভেসে যাওয়া বাগানের দিকে চেয়ে রইল আমি আলাপ জমানোর চেষ্টা করলাম 
এত বৃষ্টির মধ্যে বাইরে ঘুরছিলেন যে ঠান্ডা লাগার ভয় নেই অদ্ভুতভাবে আমার দিকে ফিরে দাঁড়ালো লোকটা মনে হলো ঘাড়টা ঘোরাতে পারেন না বলে গোটা শরীরটাকে আমার দিকে ফেরালেন স্পন্ডেলাইটিস আছে নাকি নরম স্বরে বললেন আসলে অভিনব খেয়ালই করিনি যে বৃষ্টি হচ্ছে কথাটা ভালো করে বুঝতে পারলাম না তাও কথা বাড়ালাম না বললাম আপনার জামা কাপড় তো ভিজে গেছে একেবারে পাল্টে নিতে পারতেন তো পাল্টে কি যেন একটা বলতে গিয়ে থমকে গেল লোকটা কথা বদলে নিয়ে বলল আরে না না ভিজে গেছে যখন আবার শুকিয়েও যাবে ঘরের ভিতরে তো আর বৃষ্টি হচ্ছে না আমি আর কিছু বললাম না লোকটার কথাবার্তা কেমন যেন অদ্ভুত কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকতে সে আমার কাছে এগিয়ে এসে নিজে থেকেই বলল বুঝতে পারছি আপনাকে একেবারেই খাতি যত্ন করতে পারছি না আসলে আমার একটি রান্নার মেয়ে আছে বুঝলেন সকাল আর বিকেলে গ্রাম থেকে এসে রান্না করে দিয়ে যায় সে যতক্ষণ না থাকে ততক্ষণ আমি অসহায় আপনি চাইলে রান্নাঘরে ঢুকে নিজেই এক কাপ চা না না ওসবের কি দরকার আবার একটা সিগারেট বরঞ্চ লোকটা আবার লজ্জায় গুলে পড়ল আমি সিগারেট খাই না পাইপ খাই আমার আগে যিনি এই বাড়িতে থাকতেন তিনি সিগারেট খেতেন কথাটা বলে পকেট থেকে পাইপ বের করে তার ভিতর তামাক ভরতে লাগলেন ভদ্রলোক এতক্ষণে খানিকটা সহজ হয়েছে আমি তবে লোকটার হাব ভাব থেকে বুঝতে পেরেছি কথাবার্তা যা বলার আমাকেই বলতে হবে ঘরের চারিদিক দেখতে দেখতে বললাম আপনি এখানে কদিন হলো আছেন লোকটার দৃষ্টি আবার বাগানের দিকে হারিয়ে গেছিল মুখ ফিরিয়ে বলল বেশিদিন হবে না এই ধরুন বছর খানে তার আগে অন্য একজন থাকতেন মার সাথে খোলো মারা গেছে সব আপনার এসব বিশ্বাস হচ্ছে না তাই না আচমকা প্রশ্নটা আমি হক চুকিয়ে গেছিলাম অবাক হয়ে বললাম হে বাবা বিশ্বাস না করার কি আছে এতে হঠাৎ আমার হাতের উপর হাত রাখল লোকটা পরম আত্মীয়ের মতো গলায় বলল শুনে আপনি প্রথম আমার কথা বিশ্বাস করলেন আপনাকে যে কি বলে ধন্যবাদ দেব এবার একটু অস্বস্তি শুরু হলো আমার হাতটা সরিয়ে নিলাম ভদ্রলোক কিন্তু আগের মতোই নরম গলায় বলে চললেন আমার আগে যিনি এখানে থাকতেন তিনি বাড়িটা পেয়েছিলেন এক খুতুত দাদার থেকে ভদ্রলোক পাদ্রি ছিলেন আপনার মতোই আমার মতো আবার যেন উদাস হয়ে গেলেন তিনি প্রশ্নটার উত্তর না দিয়ে হুট করে অন্য একটা প্রশ্ন করে বসলেন এই যে লোকে বলে মৃত্যুর আগে অপরাধ স্বীকার করলে মানুষের পাপ কমে যায় এটি আপনি বিশ্বাস করেন হ্যাঁ না করার কি আছে আমি আমতা আমতা করলাম আমার কিছু স্বীকার করার আছে একটা পাপ করেছি আমি ভীষণ বড় একটা পাপ আপনি শুনবেন জানি না কেন আমার ভিতরে রস্বস্তিটা ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে লোকটা এখন ভীষণ কাছে এসে দাঁড়িয়েছে ফিস ফিস করে কথা বলছে ইচ্ছা করল এক ধাক্কায় তাকে দূরে সরিয়ে দিতে বললাম শুনতে আমার আপত্তি কি আছে কিন্তু আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন বসুন না টেবিলের পাশে রাখা চেয়ারটা একবার দেখে নিয়ে তার উপর বসে পড়ল লোকটা কথা বলার আগে ঘরে দরজা জানলার উপরে আরেকবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিল তারপর মুখের পাইপটা টেবিলের উপরে রাখল আমার চোখের দিকে চেয়ে বলল আমি 
प्राथमिक किस प्रतिक्रिया अपेक्षा कर पे बोल अच्छा गोपन कथा লোকটা হালকা চাপড় মারল টেবিলের উপর হ্যাঁ এইটাই এইটাই তাড়িয়ে বেড়াচ্ছ আমাকে আপনাকে আমি সব বলতে চাই সব হ্যাঁ বেশ তো বলুন গলাটা একবার পরিষ্কার করে নিয়ে বলতে শুরু করলেন ভদ্রলোক আমার আগে যিনি এ বাড়িতে থাকতেন তার নাম ছিল মিস্টার ব্যাক্সটার আমি বলেছি খুতু তো দাদার করে যাওয়া উইলে এই বাড়িটা ওর হাতে আসে তবে আসবাবপত্র তেমন কিছু পাননি ফলে নিজের খরচে কিছু আসবাব কেনেন ব্যাগস্টার বাড়ির নির্জনতাটা পছন্দ হয় তার তবে বাড়িতে যে কিছু একটা গোলমাল আছে সেটা কদিন পরেই বুঝতে পারেন গোলমাল বলতে আগের থেকে আরো বেশি উদাস দেখালো লোকটাকে থেমে থেমে বল মানে ধরুন এই নোনা ভরা দেওয়াল ভাঙা ইট আর চুন সুরকি আড়ালে এমন একটা কিছু যা মানুষকে বিপদে ফেলতে চায় এমন কিছু যেটা ক্রমাগত লক্ষ্য রেখে চলে তার উপরে আচ্ছা আপনি তো কিছুক্ষণ থাকলেন এ বাড়িতে কিছু অনুভব করেন না তো ফাঁকা বাড়ি মাত্রই একটু গাছ ইসি করে সেটা ছাড়া আর কিছু লক্ষ্য করেন না আর সূর্য ব্যাপার আপনি কিছুই বুঝতে পারছেন না অথচ बहरे बिस्टि ना पड़ले बड़िए पड़ता है तो एन बड़ सड़ो बज पड़ते शुरू कर बड़नो उचित होना लोकटा चेयर झेड़े उठे पड़ल তারপর জ্বলন্ত মোমবাতির শিখায় একটা হ্যারিকেন জ্বালিয়ে সেটা টেবিলের উপরে এনে রেখে দিল আমার দিকে চেয়ে জানলাটা দেখিয়ে বল একবার ওদিকে তাকিয়ে দেখুন তো কি দেখতে পাচ্ছেন আমি মুখ ফিরিয়ে জানলার থেকে চেয়ে প্রথমে একটু অবাক হলাম তবে যা দেখলাম সেটা অস্বাভাবিক কিছু না টেবিলের উপর হ্যারিকেন জ্বলায় জানলার পাল্লায় আমার প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছে তবে একটা নয় পাঁচটা কাচের পাল্লা এমোট পাঁচটা প্রতিবিম্ব হ্যাঁ আমার পাঁচটা ছায়া পড়েছে ঠিক তাই ব্যাক্সটার যখন ঠিক এই চেয়ারটায় খেতে বসতেন তখন তিনিও নিজের পাঁচটা ছায়া দেখতে পেতেন উনি গ্লাসে জল ঢাললে তারাও ঢালতো উনি সিগারেট ধরালে তারাও ধরাত এই দেখেই ভয় পেয়েছিলেন উনি আমার প্রশ্নটা যেন শুনতেই পায়নি লোকটা উত্তর না দিয়ে হুট করে আমার দিকে বেশ খানিকটা সরে এসে বসলেন যদি কেউ আপনাকে জিজ্ঞেস করে বাড়িতে এসে কার সঙ্গে দেখা হয়েছিল তবে তবে ওনার নামটাই বলবেন কেউ জানে না যে আপনি যা বললেন সেটা কারোর কাছে বলবো না তাই তো হ্যাঁ কেউ জানে না ওর বদলে আমি এখানে রয়েছি আপনার কাছেই প্রথম সব খুলে বললাম একটু সময় নিয়ে বললাম তো উনি যে এখান থেকে চলে গেছে এনে নিয়ে কেউ প্রশ্ন করেন কেউ বুঝতেই পারেনি এমনকি মিসেস বেলোস মানে যে মহিলা এই বাড়ি রান্নাবান্না করেন 
মাঝে নিয়েও সন্দেহ করেন লোকটার কথাগুলো কেমন অসংলগ্ন জিজ্ঞেস করলাম কি সন্দেহ করার কথা বলছেন আমি যে মিস্টার ব্যাক্সটার নই সেটা আসলে আমাদের দুজনকে একই রকম দেখতে ছবিতে দেখলে আপনি নিজেও পার্থক্য করতে পারবেন না বুঝতে পারছিলাম এ লোকটার সঙ্গে বেশিক্ষণ থাকলে আমারও মাথা খারাপ হতে বাধ্য বৃষ্টি পড়ুক না পড়ুক ঠিক করলাম এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ব চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বললাম আমি এবার বেরোই বরঞ্চ না দেরি হয়ে যাবে লোকটা অসহায় গলায় বলল আপনি যে বললেন সব শুনবেন আমার তো অর্ধেক বলা হয় একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার বসে পড়লাম আচ্ছা বেশ বলুন তো ভদ্রলোক রোজ ঠিক এই চেয়ারটায় বসে খাওয়া দাওয়া করতেন বারবার ওই জানলাটার দিকে চোখ পড়ত তার দেখতেন মোট পাঁচটা ছায়া পড়েছে জানলার পাঁচটা পাল্লায় উনি খেলে তারাও খাচ্ছে উনি সিগারেট ধরালে তারাও সিগারেট ধরাচ্ছে হ্যাঁ এতে অস্বাভাবিকের কি আছে না অস্বাভাবিকের কিছুই নেই কিন্তু একদিন একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার খুটল বুঝলেন একদিন তিনি সিগারেট ধরাতে গিয়ে দেখলেন একদম বাঁদিকের ছায়াটা সিগারেট ধরালো না তার বদলে পাইপ ধরালো জানি না কেন ভয়ের বদলে হাসি পেয়ে গেল আমার সেটা গলায় মেখেই বললাম বা তারপর আমার দিকে চেয়ে যেন একটু অসন্তুষ্ট হলেন ভদ্রলোক হাসছেন ওর জায়গায় যদি আপনি নিজে থাকতেন তাহলে মনে হয় হাসতে পারতেন না হ্যাঁ খানিকটা ভয়ই পেতাম তবে ব্যাপারটা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয় আর আপনিও তো ঘটনাটা নিজের চোখে দেখেননি তাই না দেখিনি কিন্তু আমি জানি ব্যাক্সটার ভুল দেখেননি সেদিন একবার নয় পরপর মোট পাঁচ দিন একই ঘটনা দেখেন তিনি তো ভদ্রলোক যদি এতই ভয় পেয়ে থাকেন তবে বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন না কেন লোকটা ফিস ফিস করে বলল যেতে পারেননি ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে একটা চাপা কৌতূহল আটকে রেখেছিল তাকে তাছাড়া ষষ্ঠ দিন রাতে ছায়াটা চলে যায় চলে যায় বলতে মানে ষষ্ঠ দিন জানলার দিকে চেয়ে নিজের পঞ্চম ছায়াটিকে আর দেখতে পাননি ব্যাক্সটার সেই জায়গাটা ফাঁকা ছিল বাকি চারটে ছায়া ভয়ার্থ চোখে তাকিয়েছিল মিস্টার ব্যাক্সটারের দিকে ফাঁকা পাল্লা দেখে একটু ঘাবড়ে যান তিনি তারপর বাকি ছায়াগুলোর দিকে চেয়ে খেয়াল করে তারা ওর দিকে চেয়ে নেই চেয়ে আছে ওর কাঁধের পাশ দিয়ে ঠিক পেছনে কেউ একটা এসে দাঁড়িয়েছিল সেখানে ব্যাক্সটার উঠে দাঁড়ানোর আগেই দুটো হাত পেছন থেকে ওর গলা চেপে ধরে ওর ওর শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে কথাগুলো বলতে বলতে লোকটা মুখে কয়েকটা ভয়ের রেখা খেলে গেল যেন নিজের চোখের সামনে এই ঘটনাটা দেখতে পাচ্ছেন তিনি আমার মুখ থেকেও হাসি মিলিয়ে গেছে জিজ্ঞেস করলাম মানে আপনি বলতে চাইছেন সেই হাত দুটো পঞ্চম ছায়াটিরই ছিল সাপের মতো হিসির শব্দ করে নিজের হাত দুটো উপরে তুলে ধরল লোকটা আমার এই হাত দুটো আমি কিছু বলতে পারলাম না প্রায় হাবরের মতো নিঃশ্বাস নিতে শুরু করেছে লোকটা সেটা খানিকটা শান্ত করতেই বললাম মানে মানে আপনি বলছেন আপনি নিজেই আপনি নিজেই মিস্টার ব্যাক্সটারের সেই পঞ্চম ছায়া 
টেবিলের উপর রাখা পাইপটা দেখিয়ে দিল লোকটা চাপা গলায় বলল আমি সেই পাইপ স্মোকার এই গুলতাপি আর সহ্য হচ্ছিল না উঠে দাঁড়ালাম কে যেন অদৃশ্য শক্তিতে আমাকে ঠেলে দিচ্ছে দরজার দিকে কিন্তু বিবেক বাধা দিল লোকটার মাথার যে অবস্থা তাতে ফাঁকা বাড়িতে একা ফেলে যাওয়া উচিত হবে না এই উদ্ভট চিন্তা ভাবনা করতে করতে নিজের কিছু ক্ষতি করে ফেলতে পারেন যে কোনো সময় ঘুরে দাঁড়িয়ে বললাম তো খুন করার পর তার দেহটার কি করলেন মনে হলো লোকটার দম পন্থ হয়ে আসছে দেহ উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে কাঁপা কাঁপা হাত দুটো নিজের বুকের উপরে আছড়ে ফেললেন তিনি গড়গড়ে যন্ত্রণা ক্লিষ্ট গলায় বলেন এই এই সেই দেহ মার্টিন আমস্ট্রং এই গল্পটা লেখেন উনিশশো তিরিশ নাগাদ সে সময় ইউটিউব এবং তার কমেন্ট সেকশন ছিল না ফলে লেখককে গল্পের ক্লাইম্যাক্স বিশ্লেষণ করতে হয়নি এটুকু বোঝা যায় মিস্টার ব্যাক্সটারের পঞ্চম ছায়াটা পাল্লা থেকে বেরিয়ে এসে তাকে হত্যা করে এবং তার শাস্তি হিসেবে মিস্টার ব্যাক্সটারের শরীরের ভিতরে ঢুকে পড়তে হয় তাকে কিন্তু সে কি করে বেরিয়ে এলো কেনই বা হত্যা করলো কেনই বা ব্যাক্সটারের শরীরে ঢুকে পড়তে হলো এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের কাছে নেই আমাদের এই ভিডিওটা স্পন্সার করার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ দেবমাল্য ঘোষ সৌমজিৎ বিশ্বাস দেবাদ্রী চ্যাটার্জি শ্রেয়ান চৌধুরী সৌভিক দাসগুপ্ত অরিজিৎ সরকার এবং সপ্তর্ষী রায়কে শুনছিলেন মার্টিন আমস্ট্রং এর কাহিনী দ্য পাইপ স্মোকার সবাই ভালো থাকবেন শুভরাত্রি